ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಪುನೀತ್ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ವಿತೌಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮರಿಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಓದಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕತೆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭೂಗೋಳ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಲಿಸಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ನಕ್ಷೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಸರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲನೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಈಗ ಭಾರತ ಯಾವ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆಕ್ಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಂಟು ಡಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಎಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ತನಕ ಅದು ಇದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತನಕ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ರೇಖಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೇಖಾಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ನೀವು ಈ ನಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಯೇ ನಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಪ
ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ನೀವು ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ಜಾಗನ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ವಿಥೌಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬದಲೇಬೇಡಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಕಂಪ ವಲಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ತ್ಕ್ವೆಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೇಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಭೂಕ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕತೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜ್ವಾಲ ಪ್ರ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೆಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂಕಂಪದ ವಲಯಗಳು ಸೊ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಬಂತ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ಣು ಮೈಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಭಾರತ ನದಿಗಳು ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾ ಈ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನದಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಓದ್ ತಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಈ ನದಿಗೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಂಪು ಕಲರೆಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಅಂತ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಸೊ ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರು ಆ ಮ್ಯಾ ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಭಾರತದಿಂದ ಇದು ಆಮದಾಗುತ್ತೆ ರಫ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ದೇಶ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಕೆ ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂ
ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಬ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದ